история Савина Сторожевского монастыря неразрывно связана с судьбой его основателя, Звенигородского чудотворца Савы Сторожевского, ученика преподобного Сергия Радонежского. Он родился в княжении Ивана Калиты. Известно также, что часть своей жизни Сава прожил в Троицком монастыре преподобного Сергия, после кончины которого в 1392 году Сава стал игуменом Троицкой обители. Через шесть лет преподобный оставляет пост игумена по просьбе своего духовного чада князя Юрия Дмитриевича, младшего сына Дмитрия Донского, переселяется в Звенигород. В житие преподобного написано Христолюбивый же этот князь еще более упрашивает преподобного Стаса, чтобы тот никогда не разлучался с ним, но пребывал у него и основал монастырь в отечестве его близ Звенигорода, где есть место, называемое сторожи. Усердны же в послушании Сава видят душевное желание князя и от этого не отказался, но все возложил на всемогущего Бога. Любя труды, пошел в названное место, как небесный рай благовонными насажденными цветами обрел его. Далее была выстроена деревянная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Ее расположили на высокой горе Стороже, ввиду Москвы-реки, основанного транспортного пути на запад, Москвы в то время у устья речки разводни, позже названной Сторожкой. Поначалу площадь обители была небольшой, но со временем число монахов росло и территория монастыря значительно увеличилась. В 15-17 веках Савина Сторожевский монастырь играл роль форпоста московского княжества на западе. Обитель была любимым местом молитвы многих русских царей. Сюда в частности приезжали Иван Грозный с супругой Анастасией Романовной, а также их сын Федор Иванович. При царе Алексея Михайловича монастырь стал загородной царской резиденцией. Здесь были возведены дворец государами, царские палаты. Одноэтажный особняк возвели для Марии Милославской, первой супруги царя Алексея Михайловича. Поэтому он и получил название Царицыны палаты. Центральная часть строения с массивным крыльцом, украшенным колоннами, предназначалась для самой монаршей особы. Боковые части отводились в свите. Музей в особняке находится с 1920 года. Тогда его экспозиция была посвящена старинной церковной утвари и помещичьему быту. Сохранившиеся монастырские иконы 17 века сегодня считаются ценнейшими предметами коллекции. Да и сама обитель уцелела в годы советской власти во многом потому, что вошла в музейный комплекс как часть архитектурного наследия. Хотя это не помешало дважды закрыть музей, когда здания использовали для других нужд. Сперва для размещения колонии беспризорников, затем дома отдыха трудящихся и, наконец, воинской части. Вновь культурный объект открыли для посещения в 1944 году. К сожалению, многие экспонаты оказались утрачены. Из 50 тысяч предметов нынешней коллекции лишь единица относится к первоначальному фонду. Экспозиция о покое боярни 17 века дает представление о том, как жила русская знать 4 века назад. Здесь можно увидеть настоящие царские палаты. После реставрации восстановили орнамент, которым были расписаны стены дворца, что добавило ему колорита. Посетители могут узнать, как царица жила, что ела, чем занималась большую часть дня, где принимала посетителей и какой был принят этикет.
одно из чудес произошло с царем Алексеем Михайловичем. Однажды во время охоты, которая проходила недалеко от Звенигорода, царь отстал от своей свиты и заблудился. На свою беду Алексей Михайлович вышел прямо на медведя. И вот, когда лесной хищник стал подходить ближе к царю, из леса вышел незнакомый старец и прогнал животное. Медведь сразу убежал, а старец будто растворился в воздухе. Спасшись от беды, царь вместе с подоспевшей свитой направился в Сторожевский монастырь, который находился поблизости, чтобы в храме отблагодарить Бога за спасение. Войдя внутрь храма, он посмотрел на икону преподобного Савы и узнал того старца, который прогнал медведя в лесу. Именно с этого момента Алексей Михайлович взял обитель под свое покровительство, приезжал на богомолье, неоднократно помогал монастырю материально. Один из самых известных эпизодов в жизни монастыря в 1812 году, история, которая случилась с ближайшим родственником Наполеоном, принцем Евгением Багарным. Когда французские войска заняли монастырь и начали разорять обитель, ему во сне явился Сава Сторожевский и обещал, что если французы не разграбят монастырь, то он живым и здоровым вернется на родину. Так и случилось. В монастыре есть колодец, много веков назад ископанный самим преподобным Савой Сторожевским. Несколько сотен лет колодцу преподобного за помощью и утешением притекают многочисленные паломники. В житии преподобного записаны случаи чудесного исцеления от употребления воды из святого источника. Многие искали помощи преподобного и получали ее.